Yo, what is up guys? We are right here and welcome back to Create Mod Survival. At ngayon, ngayong episode na to actually, hindi pa dapat ako mag-record kaya lang. Kung napapansin nyo dito sa lugar na to, uh, dito, dito nakalagay yung aking automatic driller at pinatakbo ko na siya papunta dun. At hanggang dun lang siya dahil dito sa area na to ay meron na ako na discovery. <laughs> At ito, ito na yung nakita ko. So, uh, hindi pa nga dapat ako mag-record yan. Gaya, gaya nga nang sabi ko. Kaya lang, uh, nakita ko to Kaya, yun. <laughs> Bukas na ko nakagad yung recording ko. At ito na siya. And so, hindi ko pa na, hindi ko pa nalulot yung mga chest na yan. Pero, sinecure ko muna tong uh, spawner na to. Dahil, uh, special lang spawner dito sa <laughs> sa create mod. Dahil itong sp mga spawner na ito is nalilipat siya. So, pwede ko siya malipat. Ay, hindi ko dala yung ano ko nandun uh, nasa chest. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya alinilipat. At saya nga lang no, pero ano siya eh. <laughs> Zombie spawner lang siya. Mas, mag mas maganda sana kung ano siya. Kung skeleton spawner siya. Mas maganda sana. <laughs> Kasi yung bones, ano, mas may silbi kaysa sa ibang drops nito. Siguro gagamit ko na lang to sa pang XP farm. <laughs> Siguro papalitan ko na lang to kapag nakahanap ako ng iba. Okay? So, ano yung mga laman niya? Uh, speaking of bones, kukunin ko yan. Pumpkin. Actually, may pumpkin na ako eh. Hmm, tanga yan. Then, yes. So, rin yan. At, so, so far, wala siyang ibang may silbing item. Hindi <laughs> na rin natin to. Okay? So, babalikan ko na lang to. No? Uh, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano yung kinukuha. At kung makikita nyo, meron akong mga, meron akong mga ibang um, blocks dito. Mga kakaibang blocks. Actually, mga bagong blocks yan from dito sa mod na to. At, ayun yung, <laughs> ayun yung ginagawa ko actually. So habang binubutas ko to, ingat lang tayo sa lava. Habang binubutas ko to actually, uh, nagbigay na gwa rin ako dito. <laughs> at kagaya nung sinabi ko na nakaraan, gagawa ako ng elevator dito at ayun na siya. <laughs> ayun yung elevator. So i uh, ito yung dati kong entrance dito. Uh, pinagdala ko na, ginawa ko ng nilagay ko na siya dito. Okay, so itong elevator na to yung magiging gitna. So meron pa rin akong part dito na bubutasin siguro yung part na to. So, tatanggalin ko pa siguro yung mga hanggang dito niya. So, itong part na to, tatanggalin ko pa itong pababa. Ang kulang nilang dito yung mga salamin na ilalagay ko dito sa gilid. Ayun yung final na design niya. So, ayun na yung pinaka ibabaw niya. At, uh, yung elevator natin is gagawin natin yun mamaya. Okay, so, at, ito naman is kaya na sabi ko, no, it, at ito na lang yung matitara yung pinaka mismong body ng elevator. So, lahat to. So, lahat to is tatanggalin natin lahat to. Um, yan. So, Pwesto ko lang to and then, ano, tapos papatakbuhin ko siguro yung uh, automatic digger ng pag- Uy! Diamonds! <laughs> ilan yan? Ilan yan? Pero pa lang diamonds dito. Uy! Madami pa! Okay. <laughs> okay, so yan. Uh, papatakbuhin ko pa yung ano, papata papatakbuhin ko pa yung di ah, diamonds. <laughs> papatakbuhin ko pa yung automatic digger na pag-anay at saka dito. And so, basta hindi lang tatamaan yung, basta hindi lang tatamaan yung ano na. Or baka i-manual ko na lang muna kasi minsan yung automatic digger lumili ko di ko eh. <laughs> okay. Malamang i-manual ko na lang muna siya and then patukboyin ko na lang yung automatic digger papunta doon. Okay, so paano tinatanggal or paano kinukuha yung um, spawner? So, prepare muna natin yung mga gagamitin natin. So, ang kailangan lang natin actually kapag kukunin yung spawner is itong cart assembler tapos yung wrench tsaka isang pirasong rail so ganito lang yung gagawin natin yan kailangan lang natin gawin is um, maglagay ng space dito sa ilalim I yan tapos maglalagay tayo ng cart uh, ng cart ng rail sa ilalim I mean, then, ilalagay natin itong actually kailangan natin ng minecart wait lang kailangan nga pala natin ng cart. So, itong tatlo yung kailangan natin. At kasama yung, kasama yung rail. Nalinagay na natin din. <laughs> okay, so rail, um, wrench, minecart, minecart assembler, at syempre yung minecart. Kasi doon natin i-assemble yung ano eh. Ay, doon natin ididikit sa minecart yung ano. Uh, doon natin ipapasok sa minecart yung spawner eh. <laughs> diba? So, magalagay lang tayo yan dito. Tapos magalagay tayo ng minecart sa ilalim. Tapos pukuha tayo ng lever. Tapos yung power lang natin to. Diba? Uy! <laughs> May nag-spawn. Oh, 
Okay, so pwede natin tanggalin muna to kasi sumasama, sumasama sila. Tanggalin natin to, to, to. Ah, lagay natin yun sa kabilang side. Tapos power natin yan. Yun. Oh. <laughs> okay, so yan. So, kapansin nyo naman yun na siya kasi part na siya ng minecraft, minecraft. Uh, assem assembly yan so pati yung mga nakaka kung sakaling may nakadigit dyan part parte na siya na okay so, ang gagawin nilang natin si kukunin natin yung wrench kukunin natin itong wrench tapos kukunin natin yung minecart gaya nyan tapos na so, yan, yung ano natin is nandito minecart minecart contraption so nandyan na yung Nasa loob na nito yung ano, nasa loob na nito yung ating uh, spawner dito. Tapos ang gagawin na lang natin is papatikunin natin ito. Magilig kita tayo. <laughs> Di ba? So, ayos! <laughs> so, ang gagawin natin dito siguro is mag-ano lang mag... Gagawa lang tayo ng... Um, Tawag dito XP farm. Kasi medyo kailangan rin natin ng XP. At... Ayun lang. <laughs> Masil wala tayo bumagawa dito kundi XP farm lang. Dahil wala naman, totoo kasi wala naman talagang silbi yung <laughs> yung ano, yung zombie. At maliban dun sa ano, maliban dun sa XP. Okay, so para naman palabas ulit yung tinatawag na spawner na nakalagay dito sa Minecraft contraption natin is ang gagawin lang natin is kukuha lang tayo ng rail tapos ipapatong lang natin yan. Parang ganito. ba diba? Okay. Yan, tapos ilalagay lang rin natin ulit yung cart assembler. Tapos i-off lang natin siya. Kasi no, na ngayon naka-on siya. Kaya, ayun to siya. Okay. Goods. Sa so, susunod, kapag nakahanap tayo ng ano, pag nakahanap tayo ng skeleton spawner, uh, gan ganun din yung gagawin natin. Kung din, kukunin din natin din yung lalagay natin dito. Or, mas maganda kung kukunin na lang natin yung um, spawner dun sa may nether. Yung... Blaze Spawner. Ayan. So, pwede rin natin gunin yun. Siguro, uh, hindi ko pa ako nisa ngayon yan sa mga susunod na episode na lang siguro. Dahil, ang gagawin natin ngayon is yung promise ko nung nakarang episode. Tuturo ko sa inyo kung paano yung distribution ng stress capacity at ng um, kinetic energy ng mga power supply at ng mga machines. Okay? So, nakahanda na ba yung mga biogesic nyo? <laughs> okay. So, ililigpit ko muna yung mga nakalagay dito and then simulan na natin. Siguro simulan na lang natin dito. Okay, so ito yung tinatawag na power supply. Ito yung isang example ng power supply. So yung power supply is mayroong... Wait lang, hindi ko dala yung goggles ko. Kasi naka ano ako eh. Naka... Napunta nga pala ako ng nether, no? Kaya ito yung suot ko. <laughs> Punta ako ng nether eh. Kaya suot ko yung golden helmet. Okay. <laughs> okay, so na. Ito na talaga to. Okay, so kapag suit mo yung goggles mo, makikita mo yung tinatawag na generator stat ng power supply. At kapag dun ka naman tumingin sa sa may machine, so makikita nyo naman yung kinetic stat ng mga machine. So ito isang klase ng machine kaya nakalagay sa kanya is kinetic stat. Ganito siya ginagamit. So for example, ito ay generator stat. May makikita kayo sa baba na 256 SU. Yung SU, ang meaning ng SU ay stress unit. Ayan yung tinatawag na stress capacity ng isang generator o ng isang power supply. So, ibig sabihin yan, uh, kaya niya magbigay ng 256 na stress units. Okay? So, kung ang nakalagay dito sa may, sa may machine na to ay 32 lang, 32 SU lang. Ibig sabihin, kukuha lang itong machine na to ng 32 SU tuun sa 256 SU nitong power generator. Okay? So, ganun yung Uh, ganun yung ibig sabihin niya. Pero merong ano doon, merong calculation doon. Hindi lahat ng 256, hindi lahat ng ng energy na lumalabas doon sa power generator ay pwede niya ibigay, no? So, ibig sabihin noon, itong 256 na to is divided pa to sa 2. 128 uh, stress unit lang ang kaya niyang ibigay. Okay? So, ibig sabihin niya, stress units na yun ay yun lang yung maximum capacity na pwede niyang ibigay kasi divided by 2 eh. So, laging ganun. So, for example, ito ring ito ring ano natin, ito ring 
Uh, sa ngayon yung pinakamalakas na power generator natin. Itong windmill na to. Ito ay nakapagbigay ng 4,096 SU. So divided by 2 rin yan is 2,040 yun yung maximum lang na na pwede niyang um, isupply na stress unit. So ibig sabihin pwede kang maglagay dyan ng ng mga mga machines na kagaya nito. Machines na machines na kagaya nito ng up to uh, 2048 okay, na stress unit ang kinukuha. And so yun yung ibig niya sabihin. So dito naman is for example ito is 16 SU lang. So 16 SU, 16 SU lang ang kinukuha niya dito sa sa 64 SU. Itong 64 SU na, na power generator is kaya niya magbigay ng up to 32. Kasi 64 divided by 2, di ba? So up to 32 SU lang yung pwede niya ibigay. So ibig sabihin, hanggang dalawang um, puli lang yung pwede niyang maibigay. Okay, so ganun yung mat niya doon. Okay, so magbigay pa ako ng isang sample pero matutulong nga tayo. Uh, isla sa example nilang itong itong tatlong tatlong water mill na yan is nag 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 add lahat nung um stress units nila so 256 SU times 3 okay so ganun yung nangyari dyan kaya lang for example ilalagay natin ito ayun oh ayun nag ano siya nagtawag dito nag over stress siya so bakit bakit siya nag over stress kasi ganda yan Um, itong malaking cogwheel na to is pupunta siya sa mas maliit na cogwheel ibig sabihin na times 2 niya kung alin yung kailangan nito so since since uh, nag, nag times 2 siya ibig sabihin nagiging 512 SU yung, ano, yung binibigay niya papunta dito na na stress unit pwede natin pabagalin or pabilisin ang mga machines using ang rules na to At ganito naman nakukuha ang maximum stress capacity ng isang generator. Nangyayari naman ang overstress kapag ang stress impact ng mga machines ay magpas na sa maximum stress capacity ng power generator. So ang gagawin ko is gagawa ako ng isa pang power supply na pwedeng magsupply dito sa tree farm. Tsaka dito sa mga ibang machine natin na maliliit like for example yung automatic mixer, yung, yung launcher natin, yung weight launcher, at tsaka yung press. Yan. Kung nga pala no, itong wrench pwede mong pagtanggal ng mabilisan. Uh, at tapos automatic bupunta na kagad sa inventory mo kapag nag-ship right click kayo dun sa, ano, sa mga um, mechanical parts or machines. So yung ano yan, uh, mabilis na na way, na, na paraan. <laughs> so magpipri lang tayo dito ng space. Tapos, ayun na yung limang ano, yung limang 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Tapos, So, lagay na lang natin dito. So, ayan. So, make sure lang na yung spikes niya is nakapaganito. Okay. Tapos. Ano ba ito? Um... Pwede natin lagyan dyan. Ayan. Ako nga pala, ano, yung, ano, yung box na yun, yung mga box na ganito is, ito lang yan, yung ano, casing, undecide uh, casing lang siya. Undecide uh, casing lang, linaganyan lang siya para, ano, kung makapansin nyo, hindi siya nababawasan. Ayan, kasi parang, Ano pa rin siya? Yung shop pa rin siya pero tinatago ng unsay casing. Parang ganun yung ano niya, ganun yung silbing. Okay. Tapos binasag mo siya, bumabalik lang yung shop. Okay. So, yun yung unang part natin. At patingin ko good style dyan. 
Pwede ko pa rin naman digtungan to dito. Para kung sakali, um, lagyan lang rin natin ng casing. Hindi naman nabubukasan na kaya okay lang. Lalagyan lang natin yung part kung nasaan yung uh, soul sand. Source block na lahat siya. Tapos lagyan natin yung next level dito. para ano para para ma-maximize yung pagikot nito. 'Yon, so naging um 320s na siya. Hindi <laughs> hindi pa natin kailangan basagin 'yun sa ilalim. Okay. Kaso itong part na to ay naging Yan, so lahat yan is 32 uh, 320s yun eh okay goods then pwede na natin patakasin to okay so dito magaligdag pa tayo dito ang gagawin natin is magalagay lang tayo nito tapos malaking gear let tapos maliit na gear okay kung doon na lang sa ilalim yan so kung titignan natin dito yan 40SU lang 40SU na lang yung kinuha niya dito naman is kumuha siya ng 160SU pa rin kasi direction na connect doon okay so ang gagawin natin is uh, magdodraw pa ulit tayo ng energy dito so So, try natin kung magiging mas mabilis siya. <laughs> okay. So, pag-take natin ito, 160SU. Tapos, siyempre, hindi ito huminto. So, 40SU pa rin. So, hindi ko alam kung ano yung best way para <laughs> mapaliguto dito. Pero, yun lang yung nasa isip ko. Kaya ayun na lang muna yung gagawin natin. So, Gawa na lang tayo ng vertical gear box ulit. Goods, goods, goods. Play nga natin. Marami pa tayong pwedeng pagkuha ng power. Meron pa dito, meron pa dito, meron pa dito. <laughs> Ayan, sa inyong kagandahan. At 
lahat sila gumagana na galing lang lahat sila galing lang doon yan. so yung calculation niya is ganito no um so kada ano kada quarter meal ay merong 320 SU so dahil meron tayong limang uh, limang water wheel dyan meron tayong uh, 320 SU times 5 no? tapos ayun na yung didistribute niya sa lahat na yan pero yung 3, 322 SU na yan didivide mo pa yun sa 2 bago niya ma bago niya ma distribute yun sa ibang mga machines pati pala itong mga ano pati pala itong mga belt ay kumukuha rin ng um, stress, stress unit or yung stress impact And so kaya, kaya meron din siya sa 40 kung meron tayong maraming uh, belt uh, malamang kukuha rin siya ng ano dun, ng kinetic energy dun or stress yun 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 <laughs> okay well next naman yung gagawin natin is yung elevator naman 